నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఎన్టీఆర్ కుమార్తె ఉమా మహేశ్వరి తన నివాసంలో బలవన్ మరణానికి పాల్పడ్డారు అసలు ఒక వ్యక్తికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళని పక్కన వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారా వాళ్ళని బయటకు తీసుకురాగలుగుతారా ఇదే విషయంపై మాట్లాడదాం ప్రస్తుతం అంతా పాటు లైవ్ కాల్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ పూజిత గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం పూజిత గారు నమస్తే అండి ఎన్టీఆర్ గారి కుమార్తె ఉమా మహేశ్వరి గారు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు అన్న ఈ వార్త నిజంగా అందరినీ షాక్కి గురి చేసింది మరి ముఖ్యంగా కొన్ని రీజన్స్ చెబుతూ ఉన్నారు ఆవిడ డిప్రెషన్లో ఉన్నారని హెల్త్ సరిగ్గా బాగాలేదు ఆవిడికి గత కొద్ది రోజులుగా అని చెప్పి ఏదేమైనా కానీ ఈ వయసులో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేది నిజంగా బాధాకరం బట్ ఈ సూసైడల్ థాట్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి ఒక మనిషికి అది సైకాలజిస్ట్గా మీరు ఏం చెప్తారు సో ఈ కేసు ఎన్టీఆర్ గారి కుమార్తె ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నట్లయితే షీ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ సారీ వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా దూరంగా ఉన్నారు స్పెసిఫిక్గా అండ్ మీరు చెప్పినట్టు డెప్రెషన్ నుంచి కూడా ఆవిడ బాధపడుతున్నారు అని చెప్పారు సో మోస్ట్లీ మనం చిన్నపిల్లల గురించి తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ అడాల్సెన్స్ నెక్స్ట్ పెద్దవాళ్ళు అంటే అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ దాటిన వాళ్ళు లో సో ఈ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే మోస్ట్లీ మనకి ఎలాగా అంటే యంగ్స్టర్స్ కి కానీ నార్మల్ గా నార్మల్ పర్సన్స్ కి ఎలాగా కొన్ని కావాలనుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు హోప్ఫుల్నెస్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేసాం లేదా ఒక మూవీకి వెళ్ళాము లేదా ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాము అక్కడ అందరూ మిమ్మల్ని గుర్తించారు సో సెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ అనమాట ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చింది అందరూ మీకు సపోర్ట్ ఉన్నారు సో అట్లాంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియని ఒక ఈగో బూస్ట్ ని ఇస్తాయి సో ఆ ఈగో బూస్ట్ వల్ల ఏంటంటే ఇక నెగిటివ్ కాంటెక్స్ లో చెప్పట్లే సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒక మనిషి తాలూకా మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ని ప్రాపర్ గా ఉంచడానికి అండ్ మనం ఎందుకు బయటకు వెళ్దాం పెళ్లిళ్ళకి కానీ లేదంటే అసలు సొసైటీలో మనకి హెల్ప్ ఎందుకు కావాలి లేదా ఎంకరేజ్మెంట్ ఎందుకు కావాలి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఒక మనిషికి ఒక కావాల్సినంత ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని ఇస్తాయి సో కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే లైఫ్ లో అట్లాంటి ధైర్యం రావడానికి లేదా అట్లాంటి ఒక పుష్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ సపోర్ట్ కానీ ఇవ్వడానికి లేదా తీసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు రెడీగా ఉండరు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఈ విషయంలో చెప్పినట్లయితే మనకి వాళ్ళ అమ్మాయి ఎక్కడో యూఎస్ లోనో చాలా ఫార్ అవే ప్లేస్ లో ఉన్నారు సో ఇన్ కేస్ ఆవిడ ఫోన్ లో టచ్ లో ఉన్నారా లేదా రెగ్యులర్ గా ఫోన్స్ చేసుకుంటారా మాట్లాడుకుంటారా అండ్ చుట్టుపక్కల మేజర్ మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ సైకో సోషల్ సపోర్ట్ సైకో సోషల్ సపోర్ట్ కూడా మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరున్నారు ఎంత వరకు ఆమెకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే హస్బెండ్ కూడా సమ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆ రూమర్ నాకు కాదు నాకు తెలీదు సో డైవర్స్ నోటీస్ ఏదో సెపరేషన్ నోటీస్ ఏదో ఇచ్చారని అది చెప్పారు సో ఇఫ్ టేకింగ్ దట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఈవిడకి ఏంటంటే ఆ విషయాన్ని లేదా ఆవిడ ఆయనతో పడుతున్న లేదా ఏదైనా ఒక అండర్లైన్ కాజ్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు విపరీతమైన ఎమోషనల్ గ్రీఫ్ గ్రీఫ్ అంటే బాధ ఎవరికి చెప్పుకోలేని షేర్ చేసుకోలేని ఇన్ కేస్ షేర్ చేసుకున్న ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది అని ఆవిడకి అనిపించకపోవచ్చు సో హోప్లెస్నెస్ వల్ల అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అంటే ఫ్రమ్ లౌడ్ వన్స్ అంటే మనకి బాగా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ తాలూకా సపోర్ట్ లేకపోవడం ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ లేకపోవడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆవిడ కోరుకున్న ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో కూడా ఆవిడ షేర్ చేసుకోలేకపోవడం ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే మనకి ఒక మెంటల్ బ్యాలెన్స్ హోమియోస్టాటస్ అంటే మనకి బేసిక్ గా మన మైండ్ కానీ బాడీకి కానీ ఇప్పుడు న్యాచురల్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక హెల్త్ ఉంటుంది ఒక ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది సో సపోజ్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఫీవర్ కానీ ఏదైనా రాగానే ఆ హోమియోస్టాటస్ ఆర్ న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఆ బాడీకి కానీ మైండ్కి కానీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఎక్స్ట్రా రెస్ట్ కావాలి ప్లెంటీ ఆఫ్ రెస్ట్ టూ మచ్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ కావాలి వాటర్ ఎక్కువ తాగుతాం సో అట్లాగే ఇప్పుడు లేదా హెడ్ ఏక్ వచ్చింది ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని అన్ని లైఫ్ లో ఆపేసి పడుకుంటాం అంటే వి బ్లాక్ అవుట్ ద స్ట్రెస్సర్స్ అనమాట ఆవిడకున్న స్ట్రెస్సర్స్ ఏంటి ఆవిడకున్న స్ట్రెస్సర్ ఏంటి ఆవిడకి ఏదో ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం సో ఆవిడకి ఏం కావాలి సైకో సోషల్ సపోర్ట్ లేదా ఎవరైనా మాట్లాడడానికో లేదా దాని సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ గా చెప్పడానికో ఉండాలి పూజిత
అంటే సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నవాళ్ళు కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇలా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడానికి అంటే తర్వాత సొసైటీలో మన గురించి ఏమనుకుంటారని కానీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి అని కానీ ఆలోచించారంటారా ఆ టైంలో ఆ థాట్స్ రావడం అనేది సో వాళ్ళు ఆలోచన విధానం అనేది బ్లాక్ అవుట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే అట్లీస్ట్ సైన్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే అట్లీస్ట్ డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్ట్స్ బట్టి ఫ్యాక్ట్స్ బట్టి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆవిడ ఆల్రెడీ డిప్రెషన్ బాధపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు సో ఆవిడ ఇన్ కేస్ మెడికేషన్ యూజ్ చేసినా సరే మెడికేషన్ యూజ్ చేసినా అవి కొంతవరకు మనకి అంటే నిద్ర పట్టడానికి లేదా కొంతవరకు ఆవిడకి ఆకలి పుట్టడానికి ఇట్లాంటి సింటమ్స్ ని ఎలివియేట్ చేయడానికి మెడికేషన్ పనికి వస్తుంది అంతవరకే పనికి వస్తుంది తప్ప మిగతా విషయాలు అంటే ఇప్పుడు ఒక డిప్రెషన్ లో ఉన్న పర్సన్ లేదా ఒక బైపాలర్ ఒక స్కిజోఫ్రీనియా ఇట్లా సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా కొంచెం మోటివేషన్ కావాలి వాళ్ళకి సైకో సోషల్ సపోర్ట్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు సపోర్ట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా కొంచెం మానసికమైన ప్రాబ్లమ్స్ లేదా మానసికంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేరు ఆ టైంలో వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోతున్నారు లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ చుట్టూ కూడా ఒక చిన్న వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళు ఒక వలయంలో ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అంటే ఐసోలేటింగ్ వెబ్సెల్స్ అనమాట సో ఐసోలేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సో మనకి సూసైడల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ముందు డెఫినెట్ గా కొన్ని వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ బిహేవియర్ లో చూస్తే అర్థమవుతుంది ఒక వన్ వీక్ నుంచి ఆర్ మేబీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి దే విల్ ఐసోలేట్ దెమ్ సెల్స్ నార్మల్ గా అందరితో వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు ఫుడ్ ఎపిటైట్ లోని అంటే ఇష్టంగా ఇంతకు ముందు ఉన్నంత ఇష్టంగా తినరు తిండి కూడా బాగా తగ్గించేస్తారు తినడం అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వాళ్ళు కాల్స్ కూడా మాట్లాడడం తగ్గించేస్తారు ఇంతకు ముందు బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళు సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ కి వెళ్లే వాళ్ళు కూడా బాగా తగ్గించేస్తారు అనమాట సో వాళ్ళ వాళ్ళ చుట్టూ ఒక ఒక వలయం లాంటిది ఒక వెబ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ వాళ్ళకి ఏంటంటే అందులో ఇంకా ఉండిపోతారు ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ ఉంటే తప్ప వాళ్ళు ఇంకా బయటికి రాలేరు అనమాట సో ఆ టైమ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ క్లినికల్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ పడుకుని లేవలేరు బ్రష్ చేయలేరు సో వాళ్ళకి బ్రష్ చేయడం కూడా చాలా పెద్ద పనిలా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఆ టైమ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మీ లాజికల్ రీజనింగ్ ఇప్పుడు మనం రాష్నల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి సో ఆ వై వాట్ హౌ అనే లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ఎమిగ్డాల్ అంటాం ఎమిగ్డాల్ అనేది ఇట్స్ సీడ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అనమాట సో బాగా ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ ట్రిగ్గర్ అయిపోయా సో ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ ఒకటే పని చేస్తా ఉంటారు ఇంకా సో దే విల్ యాక్ట్ అవుట్ ఆన్ ఎమోషన్స్ అనమాట ఇంపల్సివ్ గా యాక్ట్ చేస్తా ఉంటారు అంటే రీజన్ ఒక ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఇంకా వాళ్ళకి మిగతా అన్ని బ్లాక్ అవుట్ అయిపోతాయి ఓన్లీ ఏమి ఇస్టు వాళ్ళ వాళ్ళ సఫరింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ సఫరింగ్ నుంచి బయటికి రావాలి ఇంకా నాకు వేరే దారి లేదు సో అది అడిగిన క్వశ్చన్ కి అంటే ఒక సొల్యూషన్ గా మాట్లాడుకుందాము బట్ అంటే ఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అది విఐపీలే కావచ్చు నార్మల్ పర్సన్ అయినా కావచ్చు సో మేబీ ఇప్పుడు ఎవరైనా అలాంటి ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే ముందుగా వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటండి వాళ్ళకి వస్తుంది ఈ ఆలోచన ఇంకా సూసైడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇంకా బతకలేని సొసైటీలో అనుకున్న వాళ్ళకు నెక్స్ట్ స్టెప్ వేద్దాం అనుకునే ముందు ఒకవేళ ఈ వీడియో చూసినా కొంచెం మారే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు ఏం చెప్తారు సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ క్వశ్చన్ ఈ టైమ్స్ లో సో వాళ్ళకి సూసైడ్ థాట్ అనేది అట్లీస్ట్ లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా వస్తుంది లేదు రాలేదు అంటే అది మనం అబద్ధం అని అనుకోవచ్చు అచ్చి ఏంటి నా లైఫ్ ఇలా ఉంది ఆ చచ్చిపోతే బాగుండు అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది రాకపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు దే ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ బట్ డెఫినెట్లీ మనకు వస్తుంది విపరీతమైన కోపం వచ్చినప్పుడు లేదా మనం అనుకున్నది సాధించలేనప్పుడు సో డెఫినెట్లీ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో మీరు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ సూసైడల్ ఐడియేషన్ సూసైడల్ ఐడియేషన్ అంటే ఏం లేదు దాని థాట్స్ దాని థాట్స్ లేదా చేసుకోవాలనిపించడం ఆ ఇక్కడ సూసైడ్ లో కూడా రకరకాల టైప్స్ ఉంటాయి యాక్టివ్ సూసైడ్ అని ప్లాన్ సూసైడ్ అని ఆ కొంతమంది సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకుంటారంటే అటెన్షన్ సీకింగ్ కోసం అంటే చేయి కట్ చేసుకోవడము అట్లా ప్లాన్ చేస్తారు బట్ దే విల్ ఎండ్ అప్ డైయింగ్ అనమాట సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సూసైడ్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీయింగ్ అవేర్ is very
మీ మీకు ఇలా సూసైడల్ థాట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి మీరు ఏం చేస్తారంటే టేక్ అ బుక్ టేక్ అ పేపర్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ అ బుక్ బుక్ తీసుకొని అసలు ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో వాట్ ఆర్ ద ఐ మీన్ అసలు ఎందుకు దేనివల్ల నా లైఫ్ లో నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి ఆ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల నేను సూసైడ్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నాను అండ్ అవుట్ వెయింగ్ పాజిటివ్స్ ఏంటి అసలు నా లైఫ్ లో పాజిటివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో అట్లా రాసుకోండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జర్నలింగ్ టెక్నిక్ సో ఇవి మీరు రాసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది అసలు పాజిటివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెగిటివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ మీరు దాని గురించి చేయగలరా ఇన్ కేసు చేయగలిగితే దాంట్లో సొల్యూషన్స్ రాసుకోండి లేదా చేయలేము అది మా అవుట్ ఆఫ్ ఇది అన్నప్పుడు ఒక ఒక మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్తో కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో కానీ డెఫినెట్ షేర్ చేసుకోండి సో ఇన్ కేస్ ఫ్రెండ్తో కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో కానీ షేర్ చేసుకోలేము అది ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేము ఇట్స్ సచ్ అ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అనుకున్నప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ ని అయితే డెఫినెట్ గా వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయండి చక్కగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీ ఆ దారి గుండా అంటే ఆలోచనలు చాలా మందికి వచ్చి ఉంటాయి ఒకళ్ళైనా వెనకడుగు వేసి వాళ్ళ హ్యాపీ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తే అంతకన్నా సంతోషం ఏం లేదు బట్ ఏదేమైనా కానీ ఉమా మహేశ్వరి గారి మరణం నిజంగా బాధాకరం అండి ఇలాంటి సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోవాలన్న ఆలోచన రావడం అలా చనిపోవడం అనేది రైట్ థ్యాంక్ యూ పూజిత గారు లైవ్ కాల్లో జాయిన్ అయినందుకు నమస్తే అండి